Hola amigos, ¿qué tal? Soy Sveta. Muchos me habéis pedido que os enseñara a preparar un apple strudel, es decir, un strudel de manzana vienés. Y hoy lo voy a hacer. Os voy a enseñar cómo se prepara auténtico, tradicional strudel de manzana vienés. Para los que no sepáis qué es, tan solo os diré que es un postre de manzana deliciosísimo, que se prepara con un exquisito relleno de manzana en cantidad y con muy poquita masa. Yo creo que hay muy pocos postres de manzana que puedan superar el strudel. Y bueno, también este postre, amigos, pega muchísimo para la época en la que estamos, ya que poder degustar un trocito de strudel mientras estamos viendo la retransmisión del concierto del Año Nuevo desde Viena nos acerca un poquito más aquel mágico lugar. Este strudel, amigos, tiene un relleno espectacular. Aquí vemos unas pasas muy tiernas y muy blanditas, nueces, manzanas también muy tiernas, muy blanditas y muy jugosas. Y todo esto está cubierto con una masa muy crujiente que se deshace solo al tocarla. Lo primero que vamos a hacer es poner a macerar las pasas. Las ponemos en un recipiente y añadimos el ron caliente. Ponemos el ron caliente para que así las pasas maceren antes. Si no quieres utilizar el ron, puedes poner el agua caliente. Pero un strudel de manzana siempre lleva un toque de ron. Y las dejamos macerándose hasta que cuando las necesitemos. También las puedes poner a macerar de un día para otro. En un recipiente ponemos la harina previamente tamizada. La harina que estoy usando es la harina de trigo panificable o harina de media fuerza. Para más información sobre este tipo de harina te dejaré el enlace debajo del vídeo en la descripción. Cascamos un huevo. Un huevo de tamaño mediano. Añadimos una cucharada de aceite. Añadimos una pizca de sal y agua templada. Removemos muy bien. Tapamos el recipiente y dejamos la masa en reposo unos 15-20 minutos para que así se humedezcan las partículas de harina y la masa adquiera cuerpo. Para hacer el relleno necesitamos manzanas. Se aconseja utilizar manzanas ácidas y con un buen aroma y sabor. Yo voy a utilizar manzanas golden que tengo y que la verdad que son un poco verdes y un poco ácidas. A mí me gusta. Una vez que hemos quitado también el corazón a las manzanas, las cortamos de la siguiente forma. En trocitos de medio centímetro aproximadamente. Gorditos. Ponemos una sartén a fuego alto. Añadimos una cucharada de mantequilla o 15 gramos. La derretimos. Añadimos las manzanas. Exprimimos el zumo de medio limón. Y añadimos tres cucharadas de azúcar. Las cucharadas rasas. Y guisamos las manzanas hasta que suelten el jugo. Y Luego, este jugo hemos de evaporarlo. Cuando veas que el jugo se haya evaporado, retiramos las manzanas del fuego. Los ponemos en un recipiente y dejamos que se enfríen. Ahora volcamos la masa sobre la mesa y la vamos a amasar.
Después de haber reposado, esta masa se amasa ahora muy bien. Es una masa con cuerpo, pero a la vez es una masa blandita. Muy agradable al tacto. Yo te recomiendo que la amases como mínimo 7 minutos. Pues así yo creo que ya está muy bien. Está muy blandita, pero a la vez tiene cuerpo. La he tardado en amasar 7 minutos. Está maravillosa. Con esta cantidad de masa, amigos, salen dos trudel de 45 centímetros. Es decir, del tamaño de la bandeja del horno tradicional. Voy a pasar para hacer los dos trozos del mismo peso. Ahora hacemos las bolitas bonitas, así. Cerrando muy bien. Cogemos dos trocitos de plástico, los untamos con aceite y los empaquetamos. Y guardamos la masa en la nevera durante 30 minutos. Yo hoy voy a hacer solamente un strudel. El segundo trozo de masa lo dejaré en la nevera hasta mañana, para hacerlo mañana. Mientras la masa esté reposando, vamos a terminar de hacer el relleno. Añadimos a las manzanas una cucharadita de azúcar vainillado. Si no tienes azúcar vainillado, utiliza esencia de vainilla o vainilla en rama. Añadimos las nueces picadas. Pan rallado y las pasas. Removemos. Esta cantidad de relleno, amigos, da para un strudel. Las cantidades del relleno para hacer dos strudel están debajo del vídeo. Prueba para ver si a lo mejor le hace falta un poquito más de azúcar. Ajustalo a tu gusto. Encendemos el horno a 190 grados con calor de arriba y abajo. Si no tienes esta función, pon el calor de abajo. Para estirar la masa, cubrimos la mesa con un trozo de tela o con un mantel y luego ponemos en medio un trocito de tela o un paño de 50 centímetros por 70 espolvoreamos la mesa con harina y frotamos así muy bien la tela es para que la masa no se nos pegue a la tela cogemos la masa está muy blandita Y ahora con la ayuda de un rodillo la estiramos desde el centro para afuera, de esa forma. Y ahora lo vamos a estirar con las manos. Estiramos ahora de la siguiente forma. Y ahora la vamos a terminar de estirar ya en la mesa. Como vemos el centro está ya bien finito. Lo que tenemos que estirar son los bordes. De 
Estiramos con cuidado. Pero sin miedo. Aunque se parece, esto no es pasta filo. Y así, amigos, me ha quedado la masa. Fijaros lo finita que es, que se ve perfectamente el dibujo de la tela. Los austriacos dicen que una masa está lo suficientemente estirada para hacer el strudel si al poner debajo de la masa una carta, puedes leer lo que pone allí. Yo no sé si vosotros podéis leer, pero yo sí. Así que la masa está lista para hacer el strudel. Ahora la untamos con mantequilla derretida. Puedes usar tanto la mantequilla con sal como sin sal. Ponemos el relleno en uno de los bordes. Ahora con un cuchillo quitamos los bordes, la parte que es gruesa, ¿no? que no nos interesan. Y de este lado igual. Juntamos por aquí con mantequilla el borde, un poquito, y lo cerramos así. Cerramos las puntas, así. Y quitamos lo que sobra. Lo colocamos en una bandeja forrada con papel para hornear. Y hacemos cortes para que salga el vapor. Y lo untamos con la mantequilla por encima. Lo llevamos al horno. Horneamos el strudel unos 30-35 minutos o hasta que quede dorado por fuera. Cuando está templado, ya puedes cortarlo y servir. Lo espolvoreamos con azúcar glas. Strudel se suele comer con un helado de vainilla o salsa de vainilla. Pero créanme, está tan bueno. Incluso comiéndolo solo es una delicia. Fijaros. El relleno está exquisito. ¿Cómo está por debajo? Mm. Os confieso, amigos, que yo puedo comerme la mitad del strudel que hice de una sentada. Porque aunque este strudel parece grande, no lo es. Os lo prometo. Por eso os digo que podéis hacer dos de golpe sin miedo porque lo vais a comer. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Que si os ha gustado la receta, compártanla en las redes sociales con vuestros amigos. Y suscríbanse a mi canal si aún no lo habéis hecho, porque es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!